ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திங்ஸ் நோ தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு ஈஸியான பஃப் ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நிறைய பேருக்கு வந்து பஃப் ஹேர் ஸ்டைல் பிடிக்கும் நான் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது அது நம்ம வீட்டில் வச்சு இருக்க ஹேர் பின் கிளச்சர் பேண்ட் அதை வச்சே பண்ணிடலாம் ஸோ அது எனக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹேர் பின் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி முன்னாடி கொஞ்சம் முடி எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் ஐப்ரோவோட சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ அதுலேருந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு லைட்டாக அந்த எடுத்த ஹேரை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணுங்க இந்த பஃப் வந்து உங்களுக்கு பெரிய பஃப் கிடையாது ஒரு சின்ன சைஸ் பஃப் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஹேர் பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரே ஹேர் இருக்கு நான் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கனால எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து நான் வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்றேன் ஸோ அதனால நான் இப்படியே டைரக்டா என்னோட ஹேர் எப்படி இருக்கும் அப்படியே உங்களோட வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்க ரொம்ப சின்ன கிரியேட் பண்ணிட்டு அழகாக போனி டெயில் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லுக் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஹேர் பேண்ட் வச்சு கொஞ்சம் பெரிய பஃப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சேம் வந்து ஐப்ரோவோட சென்டரை விட கொஞ்சம் அதிகமான ஹேர் முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்மளோட நார்மல் ஹேர் பேண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் பேண்ட் எடுத்துகிட்டு லூஸாக போட்டுக்கோங்க ஹேரில் ரொம்ப டைட்டாக போடாமல் லூஸாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம முன்னாடி புஷ் பண்ணும்போது அந்த பஃப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நம்மளுக்கு வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக புஷ் பண்ணணும் புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பஃப் வந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸில் கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரி பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அஸ் யூஷுவல் ஹேர் பின் வச்சுட்டு நீங்க செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பெரிய பஃப் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த பஃப் எல்லாமே நான் போனி டைலுக்கு தான் சொல்கிறேன் இதில் நீங்கள் ஹேர் ஸ்டைலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்க செகண்ட் இந்த பஃப் சூப்பராக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி பஃப் ஹேர் ஸ்டைல் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்து தேர்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க சின்ன கிளச்சர் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிளச்சர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா டைட்டாக அந்த இடத்துல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது டைட்டாக நின்றுக்கும் இதுக்கு வந்து ஹேர் பின் வச்சு நம்ம செக்யூர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து அப்படியே ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபோர்த்து வந்து ரெடிமேட் பஃப் இது வந்து கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெடிமேட் பஃப்க்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான ஹேர் நான் முன்னாடி எடுத்துக்கிறேன் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருந்து கொஞ்சம் ஹேரை விட்டுருங்க முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த ஹேர் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துல அந்த ரெடிமேட் பஃப் வச்சுட்டு உங்களோட ஒரிஜினல் ஹேரை நீங்கள் அதில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஹேரை வந்து பின்னாடி அப்படியே தள்ளிட்டு கொஞ்சம் புஷ் கொடுத்து இது மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் புஷ் கொடுத்து நீங்கள் ஹேர் பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கணும் ஸோ உள்ளே நம்ம வச்சுருக்கதே தெரியாது இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ரெடிமேட் பஃப் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஸோ நம்மளுக்கு வெளியவும் தெரியாது இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் அழகாக போன டைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்